。蜻蜓大雨落下，洗去昨日繁华。遥望红墙绿瓦，浮云飘啊，笑看长安如画。岁月薄如雪花。一宿一世如夏，回首千军万马，不过弹指啊，今生明镜韶华。啊，愿此一梦不醒，山河锦绣，无尽美。快点儿！你们这司职署架子够大的，说好了早上送过来，这太阳都快下山了才露面。严飞不高兴，害得我们伺候的人要遭殃了。走啊！啊！我突然想起，我还有一件急事，我还是晚一些再来吧。哎，站住！在急的事儿也没有严飞的事儿急啊，里边正等呢。走啊！你好大的胆子，竟敢把这种破烂呈给严飞！怎么回事儿啊？是下官不谨慎，别人交来的绣品，下官没有检查仔细就带过来。等发现的时候已经晚了，说好惶恐呈上，请严飞给下官一个机会，明天黄昏之前一定交上完好的绣品。你倒是坦白，你就没有想过用什么理由来搪塞我一下？说实话，总比说谎话好。你说。这绣品是别人呈上来的，谁呀、啊？是下官一时不察，所以才接了有瑕疵的绣品。下官想，那人交给下官，应该也只是一时不察。你是真好心呐、啊，不是好心，而是责任。下官执掌一司，但凡出了错，就应该承担责任。这次的错，本宫饶恕你了。多谢燕飞，你不用谢我。我听说，最近皇后喜欢的那幅牡丹屏风，是你绣的。是。本宫喜欢莲花，你照着同样的尺寸，也给本宫绣一幅。离点之高明，不动声色就把那新来的给坑了。哼，他做事不小心，怪得了谁啊？那是，文思志去了，本该轮到离点之高升，怎么能让那姓傅的占了便宜？哎，其实啊，区区一个思志，我也并没有放在眼里。这深宫里青春剑抛，得到陛下怜爱才是最重要的。你看人孙淑仪，当初也就是个私设。为陛下铺床叠被的，陛下兴致所致拥入萧帐，就做了淑仪。日后要是再怀上龙种啊，说不定就是个妃。思志和典志虽说是一步之遥，可是给陛下送绣品的美差都是思志露面，典志要想在陛下面前站一站脚都是不容易的。这新来的一进宫，就得罪了陛下最宠爱的妍妃。我们就等着瞧吧。这就很好说了。嗯。
出四千之。李点志，你那天给我的账册少了一本。哪一本？领取银钱切勿不过私线的那一本，有详细记录的账册在哪？啊，是用料用物的账，经年累月，账目复杂，傅思志看了也不明白。从前文思志在的时候。都是将细木交由下官和元长制来登记，每月向司志呈报总额就好。这些都是老规矩。嗯，老规矩。嗯。本官明天要去学宫仪，正好可以问一下司徒上尉，这老规矩到底是从何而来？问清楚了，也好遵守。这。不必惊动司徒上尉，傅思之要看细账，下官这两日便找出来。账本弄丢了？没有，保管的好好的。那既然如此，为何要过两日再找出来？明儿一早拿过来吧。下官遵命。西妃宫里的绣品，月中就应该送过去了，为什么还没有绣好？差事多人收少，来不及做。文思志在时也是这样一月拖一月，圣透明白我们难处，又没有怪罪。没怪罪不等于做得好。从今天开始，大家分作三班，先把欠下的绣品补齐。怎么都不说话了？思志还是先和李点之商量一下吧。对啊，李点志在司制署多年，姐妹们对他比较服气。看来李点志在这里还是很深得人心的。这人心呢，是要慢慢收拢的。刚来就想掌握全局，谁理他呀？凭他刺绣功夫再了得，能一个人把所有差事都办了？就怕他从我的账本当中抓把柄，我想来想去，真不该把账本给他。不过就是个韩王府的绣娘，这司制署的账，光各种名目就能让他晕了头，给了又如何？他看不懂。园长这的字写的不错，家父是秀才。从小就教下官读书写字，可这算术好像就不行了，请指教。片金的数量不对，少了。账目繁杂，傅思志才看了一会儿，恐怕是看漏了吧？你是秀才的千金，从小就读书写字；我是商贾的千金，从小学的就是算账。从今年年头开始算起，片金少五数，年金少十二数，还有这一等的蜀锦，同样也是少。傅思之，私吞宫里的财物，有何下场？轻者罚去夜庭做苦役，重者处死。冤枉！傅思之，这这司之属人多手杂，这少了东西也不能全怪在下官头上啊。可这账是你登记的。而且我刚刚说字写的不错，你不也承认了吗？这、这、这、这、这都是李典之命令下官做的，把责任推到上司头上，这可不好。不，我没有推脱，真的是李典之，他私吞了蜀内的物料，分了一点给手下，施恩笼络，剩下的。剩下的全部自己做了衣裳。傅思志，这么晚叫下官过来，不知有何吩咐？这个是元长志带着本官从李点志的房间里搜出来的。
。傅思志，好手段。衣服做的不错，不过，你有机会穿吗？算我输了。不过我也绝不会向你低头乞饶的。女官的着装，要根据宫里的规定来遵守。就算你藏着再华丽的衣服，你也不敢穿出来。想引起陛下的注意。为什么不在日常的穿着上花一些心思呢？日常，在最寻常处独辟蹊径，也许更能打动地心。刺绣虽然只是小技，但也不能等闲视之。前辈们代代传承钻研，才有了今日。以金色为例，最早是用染了金色的丝线入绣，后来觉得颜色不够鲜亮，改成了金丝入绣。再到后来，有了片金、眼金，从两色金到四色金，杂糅交织在一片彩锦当中，所以才有了织金锦的绚烂夺目。傅思志苦口婆心，不会是想施恩让我感激涕零，从此为你卖命吧？可惜，大家心里早已有芥蒂。就算你宽恕我，我也绝不可能再留在思志署。说得对，心有芥蒂。何必要勉强共事呢？本官也希望你能早一些离开司之署。能吸引人注意的，除了色彩，还有光线。光线。皇后的是牡丹，妍妃就要傅斯志给她绣一幅莲花。哼，莲花可不简单啊。在道教里，由于五浊恶世而不染浊，历练成就之意呀、啊。可若是妍妃的莲花屏风比皇后您的牡丹屏风还要精致，恐怕有损皇后的凤仪、嗯。要不，奴婢去打声招呼，让傅思志把那幅莲花屏风给……不必了，六宫粉黛人事复杂，要想活得好，就得够聪明。四之鼠如果连这点都参不透的话，那是真该要罚了。是。切记，过犹不及。狄典志，傅思志，给陛下的香囊绣好了吗？已经绣好，傅思志，请稍后。傅思志。居点志之位，这绣意果然不凡。上次承蒙傅斯志点醒，下官方有寸金，那句除了色彩还有光线，令人茅塞顿开。你明白了？明白了。本官第一次向陛下送成绣品，需要有人在旁边指点，你就跟着一起去吧。多谢傅斯志。之光的女官是谁呀、啊？把她叫过来。二位留步。袍子上有粼粼之光的那位女官，陛下召见。你的官袍与众不同啊。禀陛下，微臣在司之署，常见织绣剩下的半截胶丝。因长度不够，无法再用，丢了又实在可惜，微臣就收集起来，把它们镶入袍边。平日和一般宫袍无异，若遇阳光照耀，胶丝就会波光闪耀。没想到竟会惊动陛下，真是罪该万死。治国之道，奉民为师，奉民之要，在于节俭，物尽其用
，有节俭的美德，何罪之有啊？你现在居何职？微臣是司制署的典制。陛下，腰间的那块香囊，正是微臣亲手所绣。嗯。知过空，香囊寄走后，你有一双巧手啊！谢陛下夸奖。抬起头来李氏承恩于陛下，已被升为宝林。恭迎你，宝林。都快起来吧。李殿志，你真的不回来了？现在要叫李宝林了。我和各位相依多年，临走前送大家一句真心话：傅思志为人清正。又有一手出神入化的织绣手艺，跟着他呀，不会叫大家吃亏的，明白吗？明白。明白。宝林，快请坐吧。来。我可受不起宝林这一拜，这一礼。既是谢你成全，也是道歉。傅思志行事磊落，做人忠厚，我心服口服。哎，本来就没有什么仇，何必要逗得你死我活的呢？对了，我有一件事情要问你，知无不言，言无不尽。你曾经给了我一本手札，上面记录着各位嫔妃、公主的喜好。那个当然是假的。你若按照上面写的去应对各宫，必定适得其反。这个才是真的。反正我以后也用不上了。多谢。这是妍妃要的莲花。嗯。正是，你可要小心了。怎么说？你凭一扇牡丹屏风被皇后选进上荣局，妍妃要莲花。你若绣的不够美，得罪妍妃；你若绣的太美，就得罪了皇后。这件事儿大有风险，别人心里都明白，只是不敢惹事，避而不谈。你已诚心待我，我就以诚意相告。傅思志，你可千万要想好了。嗯。好茶，三弟。嗯。太子，太子，什么时候回来的？今天刚到，快坐。你应该先去看看妍妃啊。怎么跑到他这儿来了？哼。好久没见母妃了吗？这个四弟呀、啊，欠我一卷顾恺之的《女史箴图》，我想拿去给母妃高兴高兴，所以就先来讨债了。怪不得都说三哥你，你这周王难缠，一幅画卷而已。你竟然把孝道这顶大帽子拿出来
，这我哪担得起啊？我这就拿去，<笑>快去吧。三弟啊，嗯，什么时候回周州？啊、哦，这次我向陛下请令了，想在长安待久一点。一则呢是皇后千秋大寿，二则，是想喝了太子的喜酒再走。好啊，嗯，那拿去。啊，多谢了。等有空啊，我约你们俩一块儿去打猎。三弟啊，看来剑术又有长进。太子，你是不知道，在周州待着太无聊了，天天打猎，可不就长进了吗？剑术长进是好事啊，只要你的剑使用来射猎就行。哼，太子说笑了，这当然是玩笑话了。陛下威震万方，谁敢射进长安啊？哎，太子，你不是要看戏吗？都准备好了。好啊，三弟，一起看戏。好，走。真是极尽奇妙啊，真品。羡慕妃，她一定喜欢。哎，不可。为什么？殿下，是你献给皇后的寿礼贵重，还是她贵重？献给皇后的寿礼当然不轻，不过两下比较嘛，还是顾恺之的《女史箴图》更为难得。那这个就必须献给皇后。可母妃，她不会在乎这么一卷画，她在乎的是殿下你能否洁身自好，能否远离是非。哎。我已经够独善其身的了，不让我待在长安，我就去周州；不让我有所作为，我就天天打猎，把自己装成一个纨绔。他们还想让我怎么样啊？殿下和其他的皇子不同，你八岁就受教于当世大儒，受师礼熏陶，启蒙比太子还要早上两年。正因为如此，你更被看重，而你。也就要更加谨慎呐、啊。长史说的有理，我知道该怎么做了。好，孺子可教也。你做的对，区区一幅画。怎么能和你的平安相比？是，多亏前长史提醒儿。这个钱文景，倒真是个人才。陛下把他放在你身边，可见你阿爷对你的器重。妍妃。这是我儿周王，周王殿下。嗯。司之署做事一向拖沓，没想到傅司之来了之后，风气大有改观。本宫要的莲花屏风这么快就绣好了，来，揭开，让本宫看看傅司之的手艺。是。怎么只有黑白二色？难道你们司制署就没有五彩丝和金银线吗？还是你觉得本宫配不上那些贵重的物料？请妍妃息怒。下官用黑白二色，是因为只有这样才能凸显出妍妃高贵的气质。牡丹是百花之王
，经验贵气，所以要用五彩丝和金银线来衬托。而荷花，是出淤泥而不染，傲然于世，又有什么能比白色更加显现出它的高洁呢？能跟白色相衬的，又只有黑色。下官也是再三斟酌，最终才斗胆用了黑白二色，绣出了妍妃最爱的荷花。你听听，你还真是下了番功夫呢。也罢，既然有皇后五彩绚丽的牡丹盛开在先，本宫的莲花不妨独处一隅，素雅清静些。谢妍妃体谅。只是，本宫要的是莲花，你为何一直口口声声的说是荷花呢？莲花、荷花是同一种花，只不过它们的名字叫法不同而已。不过下官认为，荷花的叫法比莲花更加好。为何？下官在老家的时候，常见老人们在组词里面放一些荷花，他们说，荷花就是和而不同，和和睦睦，一家人只有和睦了，家宅才能够兴旺。和而不同。和和睦睦，是。本宫明白了，你做的很好。谢妍妃夸奖。如果没有别的吩咐，下官先告退了。嗯。等等。周王有何吩咐？这荷花绣的精致。本王倦了心兮，想让傅司之给本王做一个香囊。周王想要什么样的图样？既然傅司之这么有想法，那你就帮本王想吧。遵命。和而不同，和和睦睦。是，他还对妍妃说：“一家人只有和睦，家宅才会兴旺。”果真是个心灵手巧的人呢。上面的花要跟下面的颜色一致才好看。傅司之，妍妃说荷花屏风绣的好，这些是赏你的。谢妍妃赏赐。傅司之，你最近差事办得好。这些都是皇后赏你的，谢皇后赏赐。端上去，告辞。皇后和妍妃同时赏赐，在咱们司制署还是头一回呢。傅司制真厉害。李典制走了，可这账本上的短缺仍在。你打算如何？下官一定尽快填上缺口。你能补齐？这些年，下官也攒了一些凤印。若是还不够的话，还求傅司之给下官一些时间，筹足。皇后和妍妃的赏赐，就拿来平账吧。那怎么行？那是给傅司之的。我愿意帮你这个忙，如此，多谢傅司之。我也有一件事情，想请你帮忙，请吩咐。按资历，元长制应该直接晋升为典制，但是按照刺绣的技艺和掌管物料的能力来说，本官认为，薛长制更为适合。下官现在哪还敢心生妄想？一切由傅司之定夺，下官绝无异议。上荣局和内侍省都同意了，从今天起，薛长制正式升为典制。下官资历不如袁长制，薛长制的能力有目共睹，典制一致
，实至名归。我和姐妹们一定好好扶持薛点志，绝无二心。哎呀，莹莹，莹莹，你出去！哎呀，莹莹，哎呀，好了，怎么不吃饭啊？啊？全长安的人都知道，我后腰上有颗红痣。都以为我是那种把身子给陌生男人看的放荡女子，我还不如饿死算了。谁敢这么以为啊？没有，妹妹，没人这么以为啊。都这么以为。莹莹，莹莹，这该死的牲畜墓！刚才走不如来得巧啊，有热闹看。哎，上面干嘛呢？蔡国公府跟鲁国公府两位大郎君打起来了。我大哥，若起这回子，大哥下面，那大人是要多狠有多狠。哦没有见过你妹妹的身子，她身上那颗红痣是何娘子的侍女告诉我的。我听到了，我妹妹莹莹是清白娘子，以后谁再敢诋毁，她就是榜样。哎呦，大哥大哥，大哥，没事吧？没事吧？没事。我故意输的，养精蓄锐，把力气留在殿前比试，这样才能赢回来。听你话的意思。还想在殿前比试赢回来？别看我现在不行，说不定到时候我就行了。我赌一千贯你不行。罗琴，你别欺人太甚啊！闭嘴！敢不敢赌？赌！一万贯！我不想让大哥输了气势吗？好，一万贯！你们鲁国公府说的话可不能咽回去啊！一万贯我赔你们！这赌局精彩呀、啊！哎，盛大郎君，能不能让我们也押一手啊？押，尽管押，押一赔一，押一赔一，押一赔一，不是把本将军看得跟圣楚墓一样没用吗？押本将军的，押一赔一，押中圣楚墓的，押一赔十。你这也太瞧不起人了呀！就算是押一赔十，押你的人也是十不足一，有本事你就押自己赢。你们鲁国公府在长安街上的那些米铺、皮货店，还有首饰行，也该换换人了。大哥，这是我所有的积蓄。大哥，这是我所有的积蓄。二哥，你钱怎么这么少？少多嘴。大哥，跟你学了这么久。当然知道你这叫做视敌以弱，以退为进。嗯，所以我们非常机灵的配合大哥，在陆琴面前演了一出好戏。嗯，多拿回去吧。嗯，大哥，你被陆琴打得满地找牙，不是骨肉剑。大哥，你可别告诉我们你真打不过陆琴啊！惨了惨了惨了，我以为大哥真的是骨肉剑，陆琴必输。我还请那些兄弟都押大哥赢，他们赢了点儿，至少还请我喝点吃点什么好一点的。你那帮兄弟未必信得过你，大家都看到了，大哥在云兰楼被陆琪打得多惨，有点脑子都得压陆琪。那我们也压陆琪，这样不算不够义气吧？哎，楚军，你这样就太不够意思了啊！两个没义气的东西，一试就试出来了，真是！<笑>原来大哥真的是苦肉计啊！我说了，都拿回去。大哥，我。
我知道我刚刚跟楚俊呢，对你稍微的失去了那一点点小小的信心。嗯，但是我们是亲兄弟，嗯，我们还是站在你这边的。对，你吃肉，好歹让我们喝喝汤嘛。啊，我的意思是啊，这点钱不够。啊，这不不够，不够吗？好不容易让陆琪开了个大赌局。怎么不得要点房契、地契、店铺呢？可那些东西都都在娘手上啊。嗯嗯。<笑><笑>陛下息怒，圣国就算再鱼丸不化，也是借选之机。朕本不想大动兵戈，可是这次如果再不施以雷霆，他们就以为朕好欺负。陛下息怒，臣圣萧敬愿带兵前往，替陛下教训圣国。卢国公，你豪气不减当年呐、啊。不过，你为大唐流的血已经够多了，留在长安吧，好好陪陪朕。陛下，陛下，臣陆云集愿领兵出战。蔡国公，你刚刚平定了边境动乱，现在又要出征，会不会太辛苦了？陛下，正是因为刚从战场上回来，才不至于松懈怠惰。这要是在长安城享福久了。宝刀几年未磨，恐怕就会生锈的。嗯，旗帜可嘉呀，蔡国公，朕命你为讨伐圣国的大军主帅。臣陆云集，接令。你们把房契、地契、田契都拿哪儿去了？快给我拿回来！拿不回来了，娘都下注了。什么？嗯，全都拿去赌了。哦。喂、啊、喂、啊啊啊，娘娘娘娘娘娘娘娘，娘，娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘房契、地契、田契，通通拿去赌去了。真有这事儿啊,啊,啊！败家子儿，我爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹，我们也是为了鲁国公府的颜面啊！什么意思？爹爹爹，萧庆，听我说，大哥跟陆琪约殿前比武，陆家说大哥一定会输，还下了一个一比十的盘口。嗯，一比十啊啊！哎，陆云集这个老儿，哼，在大殿之上就给我难堪，如今还设赌局欺负我儿。嗯，爹放心，这位大哥一定给你争回面子。爹放心，我已经把全部都押给大哥了。嗯，夫君，那可是我们鲁国公府全部的家当，嗯、你得想办法拿回来呀、啊。夫人，男儿热血，英勇豪气。那才是我们鲁国公府的真家底儿，什么田契、房契呀，算个屁！啊，如果就这样我们服了软，把压下去的东西拿回来，那我们鲁国公府在长安还有什么脸面呢？嗯，啊啊。嗯，哦，哦，哦，嗯，哦，嗯，嗯，嗯。
齐在殿前比试，外边赌盘已经开到一比十了。这么是啊，一比十啊,啊！咱们困在宫里，刚看着外头热闹，所以啊，曹内是打算在宫里玩个小庄，当给大家找点乐子。要不要玩手？我要陆琴，我也要陆琴。陆琴，我也要。要陆琴，我也要。我也要。我也要。我也要。你们都压陆琴，这庄怎么做呀？来人压盛楚木啊！不是，听说。盛楚木在云来楼被陆琪踩在脚下打呢，谁敢把钱压他身上？就是啊，总得有人压他呀。我压盛楚木。傅司之，这曹内氏坐庄玩的可都是真金白银，你确定压盛楚木？就压他。你们的父辈、祖辈为大唐立下了汗马功劳，今天你们要把看家本事使出来，千万不要丢了大唐子弟的威名。谨遵圣意，比武开始。时间长了，口有点干，我去搞点茶喝啊。嗯，大哥威武，大哥无敌。哦，怪不得我找遍了整个韩王府都没有逮到你这个胆大包天的小侍女，居然混到这儿来了。放肆！看见公主还不行礼？公主。你你不是？对，我就是新南公主，还不行礼？嗯、呃，拜见公主。哎，拜着，让你起来了吗？呃，是。嗯，行了，起来吧。没让你，你怎么那么爱动弹呢？倒茶，我没见过你这么笨的，就是你，倒茶。啊，是。嗯，挺会伺候人的吗？多谢公主夸奖。在我们鲁国公府的规矩，只要是伺候的好，就会赏一个大大的。放肆！竟敢轻薄公主！你给我出去！听见没？让你出去呢。哦。哎，站住！我让你们出去呢。出去。是
你敢威胁本公主？夺了公主的初吻，本来就是死罪。陛下总不能杀我两次吧？是他不好，是我不好。